நம் நாட்டுயிர்கள் தொடர்ல நாம பார்க்க இருக்கிற முதலாவது உயிரினம் சோலை மந்தி ஆங்கிலத்துல இதன் பெயர் லயன் டைல்ட் மக்காக் இந்தியாவில் தமிழகம் கர்நாடகம் கேரளம் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்காடுகளில் வாழக்கூடிய ஓர் அழகான அதே சமயம் அரிதான ஒரு குரங்கினம் தான் சோலை மந்தி சிங்கம் மாதிரியே பிடரியும் நீளமான வாலும் இருக்கிறதால இதற்கு ஆங்கிலேயர்கள் லயன் டைல்ட் மக்காக் அப்படின்னு பெயர் வச்சாங்க இதோடைய பிடரி வெள்ளை நிறத்திலையும் உடல் மற்றும் வால் பகுதி கருப்பு நிறத்திலையும் இருக்கும் இதன் வால் சுமார் இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கும் பிடரியும் வாலும் தான் இந்த குரங்கோடைய சிறப்பம்சங்கள் சோலை மந்திகள் முதனி என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது பிரைமேட் வகையை சார்ந்த குரங்கினம் லயன் டேல்ட் மக்காக் அப்படின்னு ஆங்கிலேயர்கள் சொன்னதை நம்மவர்கள் அப்படியே மொழிபெயர்த்து சிங்கவால் குரங்குன்னு தவறா இந்த குரங்கை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் இதற்கு வைத்த அழகான தமிழ் பெயர் தான் சோலை மந்தி நாமளும் இந்த குரங்குகளை அப்படித்தான் அழைக்கணும் இதை கருங்குரங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சங்க இலக்கியங்களில் இது நரைமுக ஊகம் அப்படின்னு குறிக்கப்படுது மலைவாழ் மக்கள் இந்த குரங்குகளை மரங்களின் குரல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் வெப்பமண்டல மழைக்காடுகளில் மட்டுமே வாழும் சோலை மந்தி பெரும்பாலும் உச்சிமரை கிளைகளில் தான் நேரத்தை செலவிடும் அங்கேயே தன்னுடைய இறையையும் தேடிக்கும் அரிதினும் அரிதாத்தான் கீழே இறங்கி மண்ணுக்கே வரும் சோலை மந்திகள் சிறு சிறு குழுக்களாக வாழும் ஒரு குழுவில் பத்தில் இருந்து இருபது பேர் வரைக்கும் இருப்பாங்க இதன் ஆயுட்காலம் சராசரியா இருபதில் இருந்து முப்பது ஆண்டுகள் பழங்கள் இலைகள் பூச்சிகளை சோலை மந்திகள் ரொம்ப விரும்பி இறையா சாப்பிடும் இது மிகவும் விரும்பி உண்ணக்கூடிய பழ வகைகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டுமே காணப்படும் மரங்களில் தான் இருக்கு ஐயுசிஎன் இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் தமிழில் பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு இந்த அமைப்பு அண்மையில் நடத்திய கணக்கெடுப்பின்படி சோலை மந்தியின் மொத்த எண்ணிக்கை தற்போது மூவாயிரத்திலிருந்து மூவாயிரத்து ஐநூறு வரை இருக்கக்கூடும் ஆனால் பணப்பயிர் விவசாயம் சாலை பணி அணை கட்டுமானம் தேயிலை தோட்டங்கள் காஃபி எஸ்டேட்டுகள் உருவாக்கம் உள்ளிட்ட செயல்களுக்காக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்காடுகள் துண்டாடப்படுது பல மரங்கள் வெட்டி வீழ்த்தப்படுது இதனால் தங்களோட வாழிடத்தை இழக்கிற சோலை மந்திகள் காட்டை விட்டு வெளியேறுகிற கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டு உணவுக்காக மக்கள் குடியிருப்புக்குள்ள வருது அப்போ மனிதர்களுக்கும் இந்த குரங்குகளுக்கும் மோதல் ஏற்படுகிற சூழல் உருவாகுது அப்படி காட்டை விட்டு வெளியே வரும் இந்த குரங்குகள் ஆபத்தான சாலைகளை கடக்கும் போது விபத்துல சிக்கி இறக்குது தேயிலை தோட்டங்கள் காஃபி எஸ்டேட்டுகள் நடுவில் இருக்கிற சின்னஞ்சிறு காட்டிலையும் நகர குப்பை தொட்டிலையும் இந்த குரங்குகள் உணவு தேடி எப்போதும் அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம சாலையோரமா போகிற இந்த குரங்குகளுக்கு சில சுற்றுலா பயணிகள் உணவு கொடுத்து பழக்கிறாங்க இது மிக மிக தவறானது இது மட்டும் இல்லாம நாட்டு வைத்திய மருந்து தேவைன்னு சொல்லி இந்த குரங்குகளுடைய தோல் இறைச்சி இவையெல்லாம் விற்கப்படுவது மிக மிக கொடுமையான ஒரு விஷயம் இதற்காக சோலை மந்திகள் வேட்டையாடப்படுது கழிவுகள் மூலமா விதைகளை பரப்பி தாவரங்களை வளர்க்கறதால காட்டின் வளத்துக்கு சோலை மந்திகளுடைய சேவை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதனால சோலை மந்திகளோட அழிவு அப்படிங்கிறது காடுகளோட அழிவு தான் நன்றி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் மற்றொரு உயிரினத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன்